Hello, hello. How are you today, class? Happy to see you. Happy to see you again. Karen, Luis, Tachana, Beatriz, Lucia. Hello, Lucia and Wilson. Cindy Abigail. Hello, Cindy. Oh, welcome to the class. Let me see. Yes, welcome to the class. Cindy, we have a new student this week. Hey, nice. How are you, Cindy? My name is Javier Gomez. Can you hear me, Cindy? Do you copy? Nos copia, Cindy. Hello, hello. No, parece ser que no nos copia, Cindy. Yeah. Okay, uh, now we're going to start with the class of today, right? Remember last week we finished unit one. Unit one, we finished, right? Now we're going to start with unit number two. Unit number two, right? Okay. Uh-huh, I have a message here. Oh, okay. Very good. Now, uh, let me share the material for tonight, right? Okay. Good. Ladies and gentlemen, welcome to basic module one, basic one. Uh, this presentation is number six, right? And today is October, October the second, right? What is the topic for tonight? Is simple present, affirmative, and negative. Affirmative and negative statement, right? Good. What is the objective for tonight? Luis, can you read the objective for tonight? Describe my job, my job position, and the activities that I perform every day at work. Okay, thank you very much. Thank you very much. You see? My position, my work, and the activities that I do. No? So how are we going to show this? Well, let's begin with the action. So to begin, we are going to practice some vocabulary, right? Uh, these are some occupations in the companies, right? These are some occupations in the company. Uh, for example, we have software engineer, right? Bookkeeper. Human Resources Specialist, Insurance Agent, a Financial Analyst, and Digital Marketing Manager, right? What are the functions or what is the work they make? Uh, okay, here we are, right? Here we are. Now, let's read every function, right? Okay, let's read the, the function. Software engineer, design and develop different software. Diseña y desarrolla, right? design and develop different softwares. Bookkeeper. Bookkeeper is like an accountant, you know, como contador. Bookkeeper says, keep track of the financial accounts of company, okay? Keep track, lleva un record, lleva un registro, right? Of the financial accounts 
de las cuentas financieras, right? Keep track of the financial accounts of companies. Human resources specialist. He know the policy, sabe las políticas, las and regulations involved in the management, en el manejo o el control, right, of employees. Insurance agent, right, agente de seguros. Help people and companies, people and company, right, against financial loss. Contra la pérdida financiera, right? And manage risk. Manage risk. Good. Maneja los riesgos. Financial analyst. Help people in business manage their finances. And finally, digital marketing manager. Create and advertise. Crea y publicita. Hace publicidad, right? Uh, uh, the company or the social media. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, eh, WhatsApp, YouTube, etc., etc. Okay? That is, today is more common that the newspapers and the radio and television. Today, the cell phone, the media is more important, right? Okay, class. Repeat after me. Repeat after me. Ready? Software engineer. Design and develop different softwares. Bookkeeper. Keep track of the financial accounts of companies. Human resources specialist. Human resources specialist. Know the policies. and regulations know the policies and regulations involved in the management of employees involved in the management of employees Insurance agent. Insurance agent. Help people and companies. Against financial loss. Financial loss. And manage risks. Manage risks. Manejo de riesgo, right? Manage risks. Financial analyst. Help people. Help people. And businesses. Ayuda a las personas y a los negocios, right? Manage their finances. Manage their finances. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Repeat, please. Repeat. Create and advertise create and advertise the company over the social media over the social media okay now let's read 
Uh, we're going to take the, the attendance and say present, right? In the case of Cindy, if you want, you can send a message. Cindy, if you cannot uh, activate your microphone. Cindy, si no puede activar su micrófono, puede mandar un mensaje y decir presente, ¿ok? Good. Alejandra. Present teacher. Thank you. Cindy. Bueno, entonces mándenos mensajes, Cindy, por favor, ahí, porque creo que no puede activar su micrófono. Eh, Claudia. Present. Diana. Present. Grecia. Present. Karen. Present. Carla. Present. Eh, Carla, con usted tuvimos la sesión anterior, ¿verdad? El viernes. No. No, 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 sorry, no. perdón, entonces, déjeme ver, eh, Alejandra, Claudia Patricia, Diana Stephanie, con Karen, ¿verdad? Con Karen tuve la sesión, entonces, sí, sorry, sorry, entonces, El Carla, jueves, profe. jueves, ¿Ah? va, vale, entonces, perdón, disculpen la interrupción, porque ahorita ando, ando extraviado. Eh, con Alejandra el lunes, Claudia el martes, Diana miércoles, con Karen el jueves, ¿verdad? With Grecia ah, Friday. Ah, Grecia, Grecia. <laughs> Thank you very much, yes. Excuse me. Perdón, porque andaba perdido, ok. So, uh, Carla, in this case, uh, it's you, right? ¿Puede quedarse okay. en la sección de 10 minutos esta noche, Carla? Yes. Yes, excelentoso. Thank you. Y ya la anotamos en la agenda. Ok, thank you. Beatriz. Present. Ok. Lucía. Present teacher. Ajá. Uh -huh. Luis. I'm here. Good. Verónica. Alejandro. Present. Thank you. Nuria. Nuria. Paola. Paola Esmeralda. Verónica. William. I'm here, teacher. Thank you. Wilson. Present. That's it. Okay. Good. Now we're going to practice. Alejandra, can you... Ah, sorry, I have a message. Uh, present, say Cindy, okay, Cindy. Eh, ojalá pueda arreglar su problema con el micrófono. Cuando lo arregle, me avisa. Si no, pues eh, mañana, mañana vamos a, a ver si la presentamos al grupo, okay? Okay, very good. Eh, so uh, we're happy, estamos felices de, de tenerla en nuestro grupo. Um, le voy a presentar a, a mi asistente. His name is Dudley, right? Hello, Cindy. Welcome. Welcome to this group. Ahí tenemos a, a Dudley y también tenemos a otro asistente, asistente número dos. My name is Dino. Nice to meet you. Yeah, yeah. Ok, ahí están los asistentes, ¿verdad? Y aquí ven... Puede ver, pues, Cindy, aquí estamos. Eh, somos 16 en total. 16 chicos en este grupo, pues, bienvenida al grupo, ¿ok? Así que por ahí estamos. Espero que ya pronto pueda conectar su micrófono. Good. Now, eh, Alejandra, please. Can you read the, the first occupation, software engineer? Read again, Alejandra, for the class. Okay, software engineer designs and develop different software. Okay, thank you very much. Thank you very much. Now, uh, let me see. Bookkeeper, can you help me? Claudia, can you help me, please? Bookkeeper. Okay. Bookkeeper. 
keep track of the financial. 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 Mm -hmm. Account of companies. Thank you. Human resources specialist. Diana. Human resources specialist. No, now the police and regulation, regulations involved in the man, ma, management and employees. Management of em, employees. Say, repeat. Management, okay. management of employees. Of employees. Thank you, Diana. Now, Grecia, please. Uh, insurance agent. Help people and companies again. Financial. Financial. Uh, financial. Yeah. Financial. 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 Love and the man manage risk. And manage risk. Thank you, Grecia. Thank you. Yes, correct. Now, Karen, please. Digital. No, no, sorry. Financial analyst. Financial analyst. Help people and businesses manage their finances. Okay. So, finance, right? Their man, their finances. Thank you, Karen. Now, Carla, please. Digital marketing manager. Digital marketing manager, create and advertise the company over the social media. Okie dokie. Thank you very much. Right. Any question? Now, let's continue, right? Oops, sorry. Excuse me. Okay, good. Now, let's start with the topic for tonight. -da -da -da. The topic is the simple present, ladies and gentlemen. Ya revisamos el verbo to be. I am, you are, he is. Ya revisamos el alfabeto. Ya revisamos los posesivos. My, your, his, her, etc., etc. Ya revisamos... Bueno, los números no hacen falta, ¿verdad? Eh, ya revisamos what? Um, oraciones afirmativas, negativas, right? Con el verbo to be. And now, ladies and gentlemen, the simple present. The simple present is nice. Good. Now, the simple present is one of the several forms of present tense in English, right? Es una de las tantas formas de hablar del presente. Que hay otras, el presente continuo, el presente perfecto, etcétera, etcétera, right? And is used to describe habits, routines. Routine, right? Rutinas, hábitos, repeated events, eventos repetidos en general, right? The simple present is simple. It's just the subject and the verb, right? For example, I say, I take. You take, we take, they take. I eat pupusas, you eat pupusas, we eat pupusas, they eat pupusas. Easy. Subject, verb, and complement. Please listen. Subject, verb, and complement. Subject, verb, complement, right? Example, I eat pupusas. I is the subject. It is the verb, the action, and pupusas is the complement, right? Good. But when we talk about third person singular, we use an S to the verb. We don't say he takes. No, 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 no. We say he takes. She takes. Right? Understand? Okay. Good. And we are going to make a chart here to illustrate the use of third person singular, right? Okay. Now, let's see. Uh, we have here. Uh, the use of the per first person singular, right? Look. 
first person. Second person. Sorry, sorry, and third person, right? Okay, good. For the first person singular, we have I. I. This is third person, right? Second person, you. Third person, she. E. And it, right? So I say, for example, I take. You take. But notice we say we take, she takes. She takes, he takes, he takes. Right? So what happened here? It happened that with first person, we say take. The second person is take. But for the third person, we say she takes, he takes, and it takes. Okay, very good. Now, but if we talk about the, the first and second person plural, we say we. We take, right? You take. And they take, right? So only in the third person singular, we use takes notice pay attention please the first person is the one who, who speaks right la primera persona es la persona que habla la que comunica la que emite el mensaje right first person second person is the one who receives the message la segunda persona es la que recibe el mensaje right la segunda persona es la que escucha oye el mensaje right Good. And third person is, y la tercera persona es de quien hablamos, de quien es el chambre, ¿verdad? <laughs> okay. Uh, and it's two, singular and plural, right? Singular and plural. So the difference here is that we add an S to the verb when it's third person singular. De todas las personas, primera, segunda, tercera persona, a la única que le vamos a agregar la S es a la tercera persona singular, singular, right? Understand? Okay. Questions, questions. Entendemos que es primera, segunda y tercera persona. Entendemos que le vamos a agregar una S solo cuando sea tercera persona. Sí. Okay. Very good. Let's continue, ladies and gentlemen. Good. Here we have some examples of affirmative statement with the simple present. No verb to be, right? Vamos a dejar el verbo to be aparte. Now, simple present, welcome. Remember, simple present is subject, verb, and complement. Subject, verb, and complement. For example, it says, I keep track of the financial account. You know the policy. We advertise the company. They help companies against financial loss. Good. So it's subject I, bear keep, subject you, bear no, 
subject we, and the verb is advertise, publicitar, right? Advertise. Subject they, and the verb is help. Let me let me uh, indicate here, right? I is the subject. You is the subject. We is the subject. They is the subject, right? And the verb is keep. No. Advertise and help, right? Subject verb and the component that is not important, but you have to mention, right? Okay, so this is the structure of the simple present, right? Easy or difficult? ¿Qué les parece? ¿Está difícil o está fácil? Solo el sujeto y el verbo y el complemento, right? Sujeto, verbo, subject, and verb, right? Understand? Let's continue, so. Good. I keep track. I the subject, the very skip, and the complement is track of the financial account, right? Track of the financial account. Good. Now, how to use the simple present in negative? Ah, negative. In negative, we use the auxiliary don't do, sorry. To indicate that is negative the center, right? So notice the use of do and does in the simple present. We use do for I, we, they, and you, right? And we use does for he, she, and it, right? You see? Now, why do we use the auxiliary in the simple present? Ah, good question, good question. So we're going to compare the, the Spanish and the English, right? Pay attention, please. Pay attention. Esta parte es muy importante, así que por favor prestemos atención. Yes. In Spanish, when we want to express routines and habits, we use the verb conjugation. Nosotros si queremos describir rutinas y hábitos, usamos la conjugación del verbo. What is the, the verb conjugation in Spanish? For example, I say, um, in Spanish, look, yo... Eh, como pupusas. Tú comes pupusas. Pero que no le va no le va a dar hambre con estos ejemplos. <ríe> okay. Ella come pupusas. Nosotros Comemos. Pupusas, right? Ok, no sería correcto decir yo comemos. Nosotros come. No, no, right? So in this case, what is this? Como, comes, comen, comemos, etc., etc. What is that? Is the verb conjugation, right? Es la conjugación del verbo, right? But in English, it doesn't exist. Pero esto no existe en inglés. No existe eso de transformando el verbo. No, no, no. It doesn't exist, right? No, no existe. No hay nada. Lo que ellos hacen, en lugar de hacer esto, usan un auxiliar. En este caso es, para el presente simple, el auxiliar es el do y el das. O sea, en lugar de, de, de cambiar el, el verbo, eh, lo que hacen es usar la auxiliar. Por ejemplo, 
When do you use the auxiliary? You use the auxiliary in negative and question. Vamos a usar en oraciones negativas si en preguntas. Right? For example, let's say this. I eat pupusas. How do you say this in negative this? Transformamos el verbo? No. Instead of that, you say, I do not eat pupusas. En Salvador sería raro que alguien dijera que no come pupusas, pero todo el mundo come. So, he says, I do not eat pupusas. Right? En lugar de ir conjugando el verbo, vamos a usar un auxiliar. ¿Sí? En el caso de tercera persona, sería sí. Excuse me, excuse me, class. <laughs> she doesn't eat pupusa, right? I need a coffee, so. <laughs> to wake up, to wake up, yes. Okay, I don't eat pupusas, she doesn't eat pupusa. Notice that the auxiliary here is don't and doesn't, right? And then you say, teacher, ¿y cómo se traduce eso al español? No, sorry. No se puede traducir. ¿Por qué no se puede traducir el don't y el doesn't como auxiliares? ¿Cómo auxiliares? Porque no existen en español. Eso no existe. Nosotros lo que hacemos es conjugar el verbo. Yes. The verb conjugation. Pero en inglés no. A ellos no les gusta eso. No, no, no. Lo que les gusta es usar auxiliares. ¿Eh? ¿Y cuál es la auxiliar del presente simple? El do y el das. ¿Lo usamos en afirmativo? No. ¿Lo usamos en negativo? Yes. ¿Lo usamos en pregunta? Yes. ¿Ok? Good. So, in this case, the auxiliar right indicates negative. Lo único que nos está indicando el auxiliar aquí, acá es que la acción de comer pupusas está en negativo. ¿Ok? Ustedes tranquilos, coman sus pupusas tranquilamente. <ríe> no, este es solo un ejemplo, ¿verdad? Yes. I don't eat pupusas, she doesn't eat pupusas. Now let's go to the example here, right? Ahí está, ¿ok? Notice, I don't keep track of the financial account. We don't know the policies and regulations. We don't advertise the company. They don't help companies against financials, financial loss. So it's the same, right, of the, of the affirmative. Algo parecido a las oraciones afirmativas, que es sujeto y verbo. Lo único acá es que en medio del sujeto y el verbo, ok, vamos a poner el auxiliar, right? Don't. 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 Don't, right? I repeat this only when we're talking about Negative, right? But then the rest is normal, right? Pero lo demás permanece igual, miren. El sujeto, vamos a encerrarlo aquí. I, you, we, and they, right? El sujeto permanece igual. Sujeto, luego le ponemos un auxiliar que es el do, el do not en este caso. Y por último, el verbo, right? Que no hay que olvidarnos, que es lo más importante de la oración, el verbo. Keep. No. Advertise. And finally, help. So these are the verbs, right? Good. Now let's re recapitalize. Re summary. Let's make a summary, right? We use the auxiliary do, right? 
with I, you, we, and they. Example, they don't or they do not work at CESA. Ellos no trabajan en CESA. Mm -mm. No trabajan en CESA. They do not work Okay, so subject, auxiliary, and verb, right? Okay, that's it, right? Now, let's practice a conversation using this structure, using the structure of the simple present, right? Pay attention. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katy is very busy. Muy ocupada está Katy, right? Really? Who's Katy? Well, ¿quién es Katy? You know? Who's Katy? Ah, the new secretary. Her schedule is very tight. Su horario es muy apretado. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Okay. Notice here that we have a sim simple sentences in, in, in present, right? Notice. Let's begin with the first one. I have she makes she writes next one she sends some emails to the bookkeeper. And finally, she arranges. Hmm, minutes, right? Ella arregla eh, reuniones, right? So again, notice subject, verb, and complement. Subject, verb, and complement, right? But what about if I want to change this into a negative? Hmm, ¿Qué pasaría si yo quiero las cambio negativos? Instead of say, I have, I say, I do not or I don't have in contraction, right? Do not have or contraction, I don't have. Negative, right? Now the next one, she makes. She doesn't make. She doesn't make. She writes. She doesn't write. Teacher. Yes, tell me. Eh, cuando se agrega tú y doesn't, eh, se le quita la S al verbo, ¿verdad? Oh. Excellent. Congratulations. Yes, it's true, right? Se me había olvidado mencionar eso, ¿verdad? Que, que en lugar de decir she makes, vamos a decir she doesn't make. Le, le quitamos la S, yes. It's a general rule, right? Es una regla general en inglés que cada vez que nosotros usamos un auxiliar, el verbo regresa a su base principal, ¿ok? Good, thank you, thank you. Good commentary, thank you very much. Also, we will say, she, she doesn't write. No, we say, she doesn't write, ¿ok? And then we have this one, she sends some emails. Negative. She doesn't send. Como dijo Luis, sin la S. And finally, she doesn't arrange. Mira, right? Okay, class. 
So we have in this conversation affirmative and negative sentence. Tenemos ejemplos de oraciones afirmativas y negativas, ¿ok? Now, but let's practice the conversation. Let's practice the conversation. Ready? Repeat after me. Good morning. Ah, wait, I have three messages. Tengo unos mensajitos acá. Eh, Lisbeth, Beatriz. Está fallando. Uh, escucha entrecortado, dice Beatriz. Sí. Uh, los demás no sé si me escuchan bien. Karen, William, ¿me escuchan bien? ¿O se me oye entrecortado a mí? Excelente. ¿Se oye bien? Ah, ok, good. Sí, entonces el, el, el inter de Beatriz. Lo siento, Beatriz. Espero que lo pueda resolver. Puede ser algún bajón ahí, no se preocupe. Espero que lo resuelva. Ok. Um, sí. Um, sí, bueno, aquí me está preguntando algo, Cindy. Uh -huh. Ahorita le explico, Cindy. Vaya, me pregunto, antes de ir a la conversación voy a, voy a explicar esto, permítan, porque es muy importante. Ok, vamos a escribir otra vez un texto acá. Ok, good. Uh, como dije anteriormente, en oraciones afirmativas solo tenemos el sujeto y el verbo, y ahí, ahí murió, ¿verdad? Pero con las oraciones negativas se complicó más. Dijimos que vamos a usar el auxiliar do solo con I you, we, and they. El do solo lo usamos con estos. Ah, y también con los nombres plurales también, ¿verdad? Todos los nombres plurales vamos a usar el do. Y el das. El das lo vamos a usar con he, she, Eight, right? Good. Entonces tenemos oraciones, ejemplos de oración. I do not play football. Otro ejemplo. They do not play. No, otra otra acción. Do not. They do not visit. Their friends, right? No visitan a sus amigos. Yes? Good. So what, what is the auxiliary I use? Do. Do. Why? Because do is for I, you, we, and they. Esto tiene que memorizárselo. Así. Memorizárselo, ¿ok? Y el das es para singul eh, he, she, and it. Y todos los nombres que sean singulares. ¿Ok? Good. Ahí es cuando vamos a usar el, el auxiliar. Entonces, eh, la respuesta a la pregunta de Cindy es, ¿podemos usar los dos? No, solo podemos usar uno, pero de acuerdo al sujeto. Si yo uso I, voy a usar do. Si yo uso you, do. We, aquí me falta una coma. When we, vamos a usar do y con they, do. Y el das lo vamos a usar cuando nos referimos a una tercera persona. Vamos a ver ejemplos. Aquí. He doesn't live in Cujucuyo. He doesn't live in Cujucuyo, right? Doesn't. She doesn't like Bad Bunny. A ella no le gusta Bad Bunny, right? Ok. Oh, perdón, ¿hay alguien aquí que le gusta Bad Bunny? No, ¿verdad? No sé, William ya estaba a punto de decir, sí, a mí me gusta. <risa> Ay, William. No, para nada. <risa> La mira lo tenemos, cuidado ahí, ¿verdad? Que no le guste esa música, ok. She doesn't like Bad Bunny, you see? Doesn't. Uh, sorry, me comí una S aquí. Esta doesn't. She doesn't like bad one. You see. So we use do. Aquí vamos a unir esto también. Vamos a contractar. I don't play football. Football. I don't visit 
their no they don't visit their friend right okay good and para terminar quiero decirles que do not equal to say don't in it in contraction and does not equals to doesn't right contraction contraction yes Ok, entonces aquí respondo la pregunta de Cindy. ¿Se pueden usar ambos? Sí, pero va a depender del sujeto que estemos usando. ¿Sí? Por ejemplo, si quiero preguntar sobre ti, sobre tú, o sobre nosotros. I don't eh, run in the mornings. They don't run in the mornings. We don't read, run in the mornings. You don't run in the mornings, right? Pero si lo quiero usar con he, she, and it, digo, he doesn't run in the morning. She doesn't run. Ok, entonces que el do y el das lo vamos a usar en uh, sujetos específicos, ok. Vamos a ver. Bien, creo que era la pregunta de, de Cindy, ¿verdad? Sí, puedo, ya le respondimos, ¿verdad? Que se pueden usar ambos pero de acuerdo al sujeto. No voy a usar, por ejemplo, I doesn't, I doesn't, <ríe> no, right. O I don't say, you, you, eh, she, she don't, she don't, she don't, no, she doesn't, right. Tenemos que aprendernos esto, miren. Aquí, eso hay que aprendérselo así, rápido, rápido, right. Y él das, es para he, she, and it. Así hay que aprenderlo. She does, he does, you do, we do, they do. ¿eh? No, action. Ok, y lo usamos de acuerdo al sujeto. Don't or doesn't, right? Ok, good. Let's continue. Let's practice the conversation, right? Vamos a practicar la conversación, yes? Okay, very good. Now, listen and repeat. Ready? Good morning, Cindy. How are you? Repeat, please. Repeat, repeat, repeat. Fine. I have many things to do this week. But Kathy is very busy. Really? Who's Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. The new secretary? Her schedule is very tight. Su horario es muy apretado. Su horario es muy apretado. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Hello, hello. Repeat, please. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? Repeat, please. And what does she do the other days? And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. On Wednesday, She sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. Repeat, please. Friday, she arranges, arranges meetings. 
Good. Any question, class? No questions? Okie dokie. Now we're going to practice this conversation. Ah, sorry. Me faltó una línea ahí. She's so busy. Repeat, please. She's so busy. Ella está tan ocupada. She is so busy. Mm, and on weekends. Ok, very good. Aquí nos vamos a saltar con la conversación, ok? Now ready? Here we're, we are to practice the conversation, right? Eh, Alejandra, you are Janet. And Claudia, you are going to be Cindy. Alejandra, Janet. Cindy is Claudia, right? One, two, three. Ah, wait. wait Good morning, Cindy. Wait, wait, wait. No, no, no. Wait, wait, wait. Give me a second. Action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do. Fine. To do last week. This week. This week. This week. But but Kathy is very very busy. Very busy. 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 Mm -hmm. Katy is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary here. Swiss. Swiss. Ske? Ske? Repeat. Ske? Ske? Shul. Ske Shul. Ah, uh -huh. nice. excellent. On Monday, she makes money from Cal. Le. Later, she writes reports about the production. About the production. About the production. Good. And what does she do the other days? Again, again, oh. Alejandra. And what does she do? And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some email to... To the bookkeeper, no. To... Yes, bookkeeper, yes, bookkeeper. Uh, to the bookkeeper. Uh, uh, and on Friday, she arrives. Meeting. Fridays, Fridays. Fridays. Uh, she arrives all the way. Uh, Arranges. <laughs> and on Friday, <laughs> ya, on ya no Friday, ya perdido, right? she arranges. She, she arrange, arranges. 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 Meeting. Meeting. She is so busy and on weekends. Very good. And on weekends. And claps for your participation. Nice. Hong, hong, hong. Very good. Now let's go to the next couple, right? Yes. This time I'm going to have Diana. Diana, you are going to be. You're going to be uh, Janet, right? Diana is Janet, and Grace is going to be Cindy, right? Ready? One, two, three, action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I had many things to do this week, but K, but K is very Best busy. Busy, busy, yes. Busy. Really? How's, uh, who is Katy? Who is? Who, who is? is Katy? The new secretary has. Ske? Ske? Schedule. Aha. A schedule is very time of on Monday. She she make many phone phone calls. Uh, later she read she writes report she writes she write she write report report about the production. 
And what does she do the other days? And what does she do? And what does uh, okay. and what, what does, does she no. do? Uh -huh. The other days. On Wednesday, she 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 sends some emails to the book page. Bookkeeper. Bookie, bookkeeper. <laughs> bookkeeper. And on Friday, she arranges meeting. She arranges meeting. Very good. She is a busy, bus, busy. Busy? No, busy. Busy. She is so busy and on the weekends. And on weekends. And on the weekends. Ah, like, y en los fines de semana, ¿qué hace? No? Pobrecita, toda la semana la tiene bien ocupada, hasta el sábado la quiere mandar a trabajar. <laughs> ok, good. Thank you very much, Diana. Thank you very much. Gracias, right? Now, we have Karen and Carla. KK. Ok, ready? Who eh, is Janet and Cindy? Karen is Janet. Okay. And Carla is Cindy. Ready? One, yeah. two, three, action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Busy? Busy, busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very thin. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Very tight. Very, very tight. tight. Very tight. Ah, muy apretado, right? And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges 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 meeting. She's she is so busy, and on weekends. Good. Nice. Hey, Doodly, please, come on. Make claps to this couple. Yes, you did it very well. Yeah, babies, let's do it, let's do it. Ya estuvo, Doodly, ya no se emocione. Yes, okay. Continue, right? Now, who's going to help me? Karen Carla, now Beatriz, Miss Rivas Crespin, versus, ah, no, versus, no. Eh, no, no, eh, Beatriz and, and Lucia, right? Lucia. Ready? Okay. Give me a second. One, two, three, action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. Uh... Mm. I have. Uh, I have. Mm, money in jean. Do. To do. To do. This week. Uh, but Kathy is very bus. Busy. Uh, busy. Busy. D busy. Really? What? Cat? Cat? The new secretary, uh, uh there shouldn't. Que? No, ske, 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 
is very tight. 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 Apretado, apretado, huh? tight. Ah, okay. It's very tight. On Monday, she's made. She's make. She makes money. She makes. She makes. She she makes money for car. Later she she. She writes. She writes. She write, report about the pro, production. 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 Thank you. Continue. Um, what do, what does she do the other day? Oh, Wednesday, 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 she sent some mails. Um, the um, mails. Uh, um, no, no, no. The, to the bookkeeper. To the bookkeeper. To the do book, book keeper. Book Keeper. Keeper. And mm -hmm. um, uh, on Friday, the. Um, she arranges. She arranges. Meetings. She arranges meetings. Repeat, Lucia. She arranges meetings. She arranges meetings. Me meetings. Meetings. She is the boss. Busy? Beatriz, busy? Busy, busy. And on weekends. And on weekends? Very good. Thank you very much. Let's continue with the next one. Very fast. Come on. Uh, I have Luis and Veronica, right? Uh, no sé. Permítame. Veronica, no sé si se ha presentado hoy. Aquí estoy. Yes, I'm sorry. <laughs> excuse me, excuse me. Okay. <laughs> okay, very good. So, Luis, please. Luis, you're Janet. And Veronica, okay. you're Cindy, right? Okay. Veronica, action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to, to do this week. But Penny is very, very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. Her schedule is very thin. Tight? Oh, very tight? Very tight. It's very tight. On Monday. On he Monday? Made, on Monday. He made many phone calls. Mm -hmm. Let us see write reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some email to the bookkeeper, and on Friday she arranged meeting. She is so busy, and on weekends. Good, thank you very much. Hey, I like it. Good pronunciation. Yes, I like it. I like it. Right. Uh, so Veronica, lo que pasa es que como me mandó el mensaje, yo pensé que que no iba a estar en la primera hora, le había entendido, no, pero solo era de oyente, ¿verdad? Que iba a estar, sí. Hoy sí ya le entendí, sorry, sorry. Pero hoy sí ya estamos con todos los poderes ahí, ¿ok? <laughs> thank you, thank you, thank you. Good pronunciation, I like it. Good, sorry. Sorry to continue with this, but I need you practice. Right now, let me see. Uh, I have now uh, Alejandro. Alejandro en... Let me see, Alejandro and, and William, right? Let me see, Nuria. Ya se, ya presentó Nuria en la clase. Sí, aquí estoy. Ah, ok, Nuria, thank you. Calladita, no quería que participar, ¿verdad? Ajá. <ríe> ok, entonces vamos a practicar eh, Alejandro y, y Nuria, ok. Alejandro, you're Janet. Nuria, you're Cindy. Ready? Ok. Action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many time to do this weekend. Bill K is very busy. Uh-huh. 
Many things to do. Repeat, Nuria. Many things to do. Many things to do. Muchas cosas que hacer, right? Now, Janet. Really? Who is Kate? To who is Kate? Uh -huh. The new secretary. The new? The new? The new secretary. Here, schedule. Schedule? Ske? Ske? Schedule. Ajá. It's very time. And Monday, she makes many phone calls. Many phone letters, calls? Many phone calls? Many phone calls. Letter. She write reports about the production. And what does she do? Do the other days? And um, Wednesday, she sent some emails to the big bookkeeper. Bookkeeper. And bookkeeper. bookkeeper. And on Friday, she arranged your meeting. Meetings. 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 She is so busy um, on weekends. And on weekends. And on weekends. Very good. Excelentoso, right? Let's continue. Let's continue. Action, right? Come on. Uh, well, I will read it for the last time, right? For you to practice before uh, before we have who is this? Uh, Paola? I'm oh, sorry. Paola, ya, ya se presentó Paola. Aquí estoy, teacher. Okay, excellent. Paola solo quería hacer una pregunta. Este, sí. ¿verdad que usted no ha podido acceder a la acceder a la plataforma? Oh, sí. uh, día viernes nada más, pero sí, sí puedo. Ah, no, no vale. me da problema. Es que, es que estaba leyendo las notas de los que trabajaron el fin de semana y usted no me aparece en el registro. Ya mandé un mensaje a los compañeros de inglés para que la incorporen, pero cualquier cosa, este, yo le aviso, oiga. Ah, okay. Para poder, Sorry. pero a usted le aparece su nota ahí en la plataforma, ¿verdad? No. No, no. No. Ah, es que hay una parte que dice progreso. Entonces uno le da clic ahí y ahí le va enseñando cómo usted va haciendo los ejercicios. Es para todos que lo vean, ¿verdad? Um, siempre en el chat. No, no, no. Es que vaya, tenemos el grupo de WhatsApp. Ok, sí. Sí, esa es una cosa aparte. Uh -huh. Lo ve en la plataforma, está eh, los ejercicios que van haciendo usted cada semana, ¿verdad? Uh -huh. Ok, hasta este día hemos hecho cinco, cinco ejercicios. Bueno, sí. la, mayor, la mayoría ya lo hizo, pero en su caso yo revisé eh, el listado que me mandan a mí y, y no aparece su nombre, ¿verdad? Entonces yo quería saber si usted ha hecho las cinco tareas en la plataforma, en la plataforma. Mm, no. No, ¿verdad que no? Sí, sí, no. Ajá, no. no. En el correo, creo. Creo que no, la, no me la han incluido, pero ya, ya le mandé el mensaje, pues, ¿verdad? Ahí vamos a arreglar. Ah, okay. Aprovechando ah, okay. el comercial, aprovechando el comercial, quiero felicitar a los que han terminado su tarea. Alejandra, Claudia, Dayana, Grecia, Karen, Carla, que tiene 96, puede llegar a 100 si quiere. Beatriz, que puede llegar a, a mínimo 80, Beatriz, con el número que tiene, pues tiene que subir un poquito más. Recuérdese que la plataforma es amigable, puede hacerlo varias veces. Lucía tiene 100 también, eh, Luis Ángel tiene 92, puede llegar al 100, no hay problema. Eh, María Verónica Pais, no, Mayra, pero Mayra, perdón Mayra. Ya le estoy cambiando el nombre, Verónica, disculpe. 100, 100 puntos, excelentoso. Marvin también 100, Nuria 100. Paola, que pues espero que me la incluyan esta semana en la plataforma. Puede hacer sus tareas, ¿verdad? Y William y Wilson. Ahí está, ¿verdad? Solo, solo en el caso de Beatriz, que tiene que llegar al 80, Beatriz, ahí... Ya lo hizo usted, pero tiene que mejorarlo un poquito. Ahí la plataforma da mucha oportunidad, ¿verdad? 
Ok, esa es la tarea 1. Vamos a hacer cuatro tareas y dos exámenes. Y ahí terminan ustedes la plataforma, ¿eh? Básico 2. <ríe> ok, good. Now, who's next? ¿Quién decíamos que era el siguiente? Who's next? Uh, Paola, ¿verdad? Ok, Paola and William. Ok. Paola, you're Janet. William, you're Cindy. Okay. Ready? Good Action. morning. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Cari is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. Tight. On Monday. Tight. She... Very tight. Tight. Mm -hmm. uh, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She, she is so busy in a weekend. Okie dokie, nice. Thank you. And to finish, we're going to have, ladies and gentlemen, William versus Wilson, W versus W. Come on, boys. Uh, for you, I guess you can memorize, right? Yo creo que no. estos chicos ya se lo memorizaron. I have bad. No, memory. come on, you can do it, right? Alejandro, what do you say? ¿Qué le parece, Alejandro? Que lo digan de memoria, ¿verdad? Dígame usted. Se manda aquí. Deletreado. Deletre... <risa> Peor Spain. todavía, deletreado. Letra por letra, ok. Good. Ready? Eh, William, you're going to be Janet, right? Janet. Janet, uh-huh. Okay. And Wilson, you're going to be Cindy, right? Action. Good morning, Cindy. How are you? Okay. Fine. I have money, things to do. <laughs> Cuánta maldad de los algos de la alianza. Ey, ¿Qué pasa? No es que perdimos el fin de semana. No es que normal, es normal. Ya perdimos el invicto ahí con el jocoro. No, hombre, ya no me recuerda. ¿eh? Batcati, ¿Ah, Wilson, Batcati. Fine. I have many. Many, thing, many, many things. Many things to do this week. But Katy is, is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her ¿Qué? schedule. ¿Qué? Schedule is very tight. On Monday, she makes money. Phone calls. Later, she writes reports about the productions. And what does she do the other days? Come on, Wilson, you can do it. Ando dormido, lo siento. Yeah. On Wednesday, she sends some emails to the to the bookkeeper, and on Friday, she arranged meetings. She is so busy and on weekends. Okay, thank you, thank you very much. Right? We need the coffee, William. I mean, Wilson. We need the coffee. I did it, right? Ya como cinco llevo en el día. No, yo ya me tomé el mío, pero 
no me ha hecho efecto ahora, estamos ahí cabeceando, ¿va? pero ahí estamos con todo, Will, Wilson, yes, vamos, a la siguiente vamos a hacerlo mejor, ok, very good, good, now let's go to the affirmative with third person singular, ajá, listen, she makes many phone calls, ok, wait, wait a minute, vamos a hacer un repaso, ok, wait, wait a minute, espérame, ok, here, right, uh, we say subject, verb, and complement, right? Subject, verb, and complement. Okay? Sujeto, verbo, y complemento. Now, in the negative, we have subject, verb, I'm uh, sorry, subject, auxiliary, and verb, and complement. And so, entra en, en juego un elemento más, right? Pero ese es con el do, y ahora vamos a ver con el das, right? Good. Pero antes vamos a ver el uso de los verbos en presente simple, tercera persona singular, right? She makes, he carries, sin descends, it helps my boss talks. Notice, no make, makes. No carry, carries. No send, sends, helps, talks. All of them have an S. Todos llevan una S, right? But let's go to the rules, right? Vamos a ver cómo a trabajar con las reglas de tercera persona singular. She makes phone calls. She makes phone calls. Now let's go to the rules, right? ¿Cómo agregarle la S a los verbos en tercera persona? Yes. Remember, we have three persons, right? First person, que es el que habla. Second person, que es el que escucha. En third person, que es de quien hablamos. Cuando esa tercera persona es singular, only one, entonces vamos a agregarle una S al verbo. Si es afirmativo, si es negativo, no. Si es pregunta, tampoco. Tiene que ser afirmativo. He, she, and it. Y todos los singulares. ¿Ok? Por ejemplo, make, makes, send, sends. Help, helps, talk, talks. Easy, we are a S, right? Solo le vamos a ir agregando una S, okay, good. But there are some exceptions, some exceptions. Number two, right? Add ES, ah, algunos verbos que en lugar de agregarle S, le vamos a agregar ES, ES, right? Son los verbos terminados en estas letras. Miren, S, C, H, S, H, X, and Z. Right? Todos los verbos que terminan en estas consonantes o en esos sonidos, en lugar de agregarle S, le vamos a agregar S. Example, brush. Cepillarse, right? Brushes. Watches. Watches, right? Dresses. Vestirse. He dresses, él se viste, right? Dresses. Fix, fixes. Okay? Rule number three. Rule number three. Change the Y to I and add ES. En los verbos que terminen con Y, Y, le vamos a cambiar la Y por I latina. Says Christ. Y le agregamos S. So we say cry, but cries. Right? Lo mismo sucede con try, tries. Se le cambia la study, studies también, ¿verdad? El verbo studies ahí. Ok. Sin embargo, si la doble, la Y, perdón, es precedida de una vocal, no, no aplica. Look. For example, play, plays. Enjoy, enjoys. Aquí solo le agrego una S, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el, la Y, miren, 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 va precedida de una vocal. Aquí estamos. Place. Enjoy. Enjoys, right? Ahí no se le cambia la Y. ¿Por qué? Porque lleva vocal, vowel, no lleva consonante, ¿ok? 
What are the consonants? The consonants. Ah. N, L, R, B, etc. Vowels. Okay. Good. So these are the consonants and the vowel, right? Quiere decir que en la regla número tres, cuando vaya precedida de una consonante, miren, se le cambia. Pero si es precedida de una vocal, a vowel, no se le cambia, ¿ok? ¿Entendido? Porque esto está un poco difícil, ¿eh? Aquí hay que ir aprendiéndose esta regla, ¿ya ¿yes? ¿Entendido cuándo le vamos a cambiar la, la Y? ¿Y cuándo no? Ok. Rule number three. Todos los verbos que terminen en Y, le cambiamos esta Y, la Y, to I, a la I latina. Luego le agregamos ES. Pero el verbo debe ir precedido, el, el Y o la Y debe ir precedida de una consonante. En cambio, que si va precedida de una vocal, entonces no se cambia. Yes. Good. And we have some example of irregular, right? I do, you do, they do, she does, he does. Go. I go, you go, they go, my friends go. But we say he goes. He goes. My friend goes. Fido likes goes. <laughs> okay. And have has. Mire, no se dice haves. She has, she has, no, she has. Y el verbo to be, que ya lo vimos, que en lugar de decir she are, he are, decimos she is, he is, right? Okay, good. Questions? Questions, questions. Are you ready for the questions? No questions? Come on, my questions. Good. Muy bien, entonces tenemos oraciones afirmativas, oraciones negativas, y cuando son afirmativas en tercera persona, a, aplicamos esta regla, solo con los verbos regulares, ¿ok? En presente simple, perdón, afirmativo en la tercera persona. Si es negativo, no aplica. Si es pregunta, no aplica. Tiene que ir afirmativo. Right? Ok. Sorry, no puedo, no puedo pasar a la siguiente. Ah, ya sé aquí. Ok, good. Now, en negativo, en lugar de poner don't, vamos a poner doesn't. Miren. She doesn't make. He doesn't carry. Cindy doesn't send, he doesn't help, my boss doesn't talk. Le gusta hablar de las nuevas reglas a mi jefe. Right? Pero como Luis decía, cuando usamos el auxiliar, el verbo no se le agrega la S, miren. No se le agrega la S. ¿Por qué? Ok, porque estamos usando el auxiliar. ¿Ok? En este caso estamos usando el, uy, 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 el auxiliar. Ahí está. Perdón, perdón. Me está costando esto. Permítame, she doesn't. Ok, ahí estamos. Ok. Cada vez que usamos el auxiliar, el verbo no se cambia. No se le agrega ni D, ni NG, ni S, nada. Ahí pelón el verbo, ¿ok? Good. Now repeat after me, please. Repeat after me. She doesn't make many phone calls. Repeat, please. He doesn't carry boxes into the truck.
Cindy doesn't send reports to other companies. It doesn't help workers be on time. My boss doesn't talk about the new rules. My boss doesn't talk about the new rules. Any question? Cindy todavía no ha podido arreglar su micrófono, ¿verdad? Qué lástima. Bueno, mañana vamos a escucharla, oiga. Okay, now, let's continue. So, let's summary the use the auxiliary. We use do for I, you, we, and they. And we use that for he, she, and it, right? ¿Y para qué nos sirven estos dos? Solamente nos sirven para las oraciones en presente simple, right? Pero... Son oraciones afirmativas. Vamos a ver. Si quieren les voy a dar unos ejemplitos aquí. ¿Cuándo usar el auxiliar y cuándo no usarlo? Cuando es en afirmativo. Afirmativo. I like papayas. ¿Ok? No se usa el auxiliar. Cuando es negativo, sí se usa. Cuando se trata de we, por ejemplo, we don't speak Portuguese. We don't speak Portuguese. Muito obrigado, você, tu convidado do jogo bonito do Brasil. Okay, we don't speak Portuguese, right? She doesn't speak, vamos a hablar con los idiomas, ok. Doesn't speak French. She doesn't speak French. Eh, le Monsieur Alejandro, beaucoup parle français. Monsieur Alejandro, Monsieur Alejandro Mercado, beaucoup parle français. Ne parle. No. <risa> ok. <risa> Lo estoy molestando, Alejandro. Si habla francés, only in the morning. Oui. Ah, <risa> oh, oui. Oh, le, 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 le monsieur mercado parle francés. <risa> ok, thank you, thank you. Otro ejemplo, ok. Let's say Alejandro, right? Alejandro doesn't speak. Japanese, right? Uh -huh. Japanese. So, uh, William Sang, Ohayo Kosaimas. Ohayo Kosaimas. Domo arigato. Domo, ar domo arigato. You see? <laughs> Good. Ya me gustó este jueguito. La última. Yes. The last one. Let's say Wilson doesn't speak Italian. Uh -huh. Oh, do you speak Italian, Wilson? Negativo. Oh, sorry. Let, let's say one example, right? Diana, right? Diana is this. Eh, la ragazza Dayana mangiare la pizza, mangiare el gelato, e mangiare la, la pizza, el, el gelato, en la pasta, en la piazza de la Novona. No, no, en la piazza de la Novona no, en la fermata de la Termine. Capito? Andiamo? <laughs> ok, no, I don't speak Italian, it's only expression, right? Good, But ya nos perdimos aquí, ok. So, in negative, now in questions... In question, right? We also use the auxiliary. It says, do you like, do you like uh, fast, for example? Do you like fast? 
Pause. Tú puedes. Ok. Then it says, yes, I do. O en el caso del teacher, no, I don't. No, I don't, right? Do you like fast? Yes, I do. No, I don't. So, we use the auxiliary, right? Do, right? Y también, vamos a usar das, right? Does she live in Cujucuyo? Does she live in Cujucuyo? Yes, she does. O oh, no, she does. ¿Quién me dijo que vivía en Cujucuyo? Eh, creo que Claudia, ¿verdad? No. No. <laughs> en Santana, te existe peque, Claudia. Yes. No, she doesn't. Look. Entonces, cap recapitulando. En las oraciones afirmativas no usamos el auxiliar. En las negativas sí. Hay un poco lo que preguntaba al principio Cindy, ¿verdad? El do se usa para ciertos sujetos. Y el das también para ciertos sujetos, ¿verdad? I, you, we, they. Y todos los plurales vamos a usar do. Y en los que son singulares. Y he, she, en it. En, en it vamos a usar el das. ¿Verdad? Ok. Ahí está el resumen. Bien, sigamos, porque tengo una, mucho material que hay que mostrarles. Yes. Ok. Uh, now, this is an example. Look, my boss doesn't talk about the new rules. And here we have a general view. Look, que tenemos una... Una vista general, right? So, I make, you make, we make, they make, right? I, you, we and they make. Also with plural, también los plurales. Look, Silvia and Candy. Candy, ooh. Luis and Karen. Diana and Claudia, right? Make phone calls. She makes. Ah, we have the S, right? He makes. It makes my friend. Mi amigo es singular. Entonces, my friend makes. Oscar makes. Grecia makes. Veronica makes, right? So, we have an S. In the negative, y en los negativos, right? I don't, we don't, they don't, Sylvia and Candy don't make phone calls. Right? Y cuando se trata de tercera persona singular, she doesn't. He doesn't. He doesn't. My friend doesn't. Oscar doesn't. Right? Tercera persona singular y todos los sujetos singulares, como mi hermano, mi tío, mi cuñado, mi, todos. Vamos a poner das. En negativo, das. Right? Good. Any question? Teacher. Yes. Este, they Ajá. no se refiere a una tercera persona. Sí, sí, pero plural. Mm -hmm. Ok. Va, es que lo que esta parte les voy a decir en qué, por qué es tan difícil el presente simple, porque hay muchas reglas, hay muchos, muchas eh, excepciones que hay que seguir, ¿verdad? En este caso, va, cuando decimos they, nos referimos a ellos, ¿sí? Pero también podemos decir así, mire, my friends, mis amigos, ¿sí? También nos estamos refiriendo a ellos. En este caso, no es primera persona ni segunda persona, sino que es tercera persona de alguien que estamos hablando, ¿sí? De ellos, de mis amigos, ¿sí? 
Pero si esas personas a las que yo me refiero, de las que estoy hablando, de las que a las que estoy chambreando, solo es una, she, he, Pedro, María, Ok, si estoy hablando de ellos, entonces en ese caso uso el das, ¿sí? O le agrego una S al verbo, ¿sí? Ok, entonces vamos a distinguir entre plurales y singulares. A los plurales, a los verbos no se les toca nada, no se les hace nada. Y a los singulares o tercera persona singular. Se le agrega una S, pero solo, oígame bien, solo en el afirmativo. Si quieren lo escribimos para que no, no les voy a olvidar. Cuando es afirmativo, cuando es tercera persona, third person, y cuando es el presente simple, well, bye. ¿Cuándo vamos a agregarle una S al verbo? Cuando la oración sea en afirmativo, cuando sea tercera persona singular y cuando sea el presente simple. Veamos un ejemplo aquí. She makes cake. A ella le gusta hacer pasteles, right? She makes cakes. ¿La oración está en afirmativo, sí o no? Sí, está en afirmativo. ¿La oración es tercera persona singular? Y me faltó third person singular, porque está el plural, que es el day. Sí, es tercera persona singular, bebé. She. Está en el presente simple. Sí. Entonces aplica. He runs in the morning. Me le gusta salir a correr a las mañanas. Runs. ¿Es tercera persona singular? Sí. ¿Es afirmativo? Sí. Eh, ¿Es presente simple? Sí. Vamos a ver un ejemplo en las que no se le debe regar la S. Pedro Dassen play fútbol. ¿Por qué no le agregamos la S? Ah, porque lleva un auxiliar. ¿eh? Ok. María en en Juan speak English ok María en Juan speak English right? ¿es tercera persona singular? no, porque hay doble Juan y María son dos, es plural, entonces no aplica tiene que ser afirmativo tercera persona singular he, she, and it y debe estar la oración en presente simple, ¿ok? Para que le agreguemos la S. ¿Yes? Ok. ¿Any question? Entendido, Ticho. O sea sería? que el verbo, el verbo tendría que estar, digamos, como en su forma base. Sí, para... sí. Cuando usamos el auxiliar. O sea, cada vez que usamos el auxiliar, el verbo tiene que estar... No se debe tocar, ahí se sin la S. Aquí está el ejemplo, miren. Doesn't make. No decimos doesn't makes. No, se deja igual. Entonces, tantas reglas que le he dado, solo vamos a quedarnos con una nada más, para que no se le olvide. Cada vez que usemos el auxiliar, el verbo va a quedar igualito. No le agregamos ese ni nada. Cada vez que usamos el auxiliar, no importa que sea pregunta, negativo, no, no importa. Siempre que aparezca ahí el, el auxiliar, le vamos a agregar, le, perdón, no le vamos a agregar nada al verbo. No le agregamos nada al verbo. No sé si queda claro porque ya estoy hablando mucho español, ya me van a reñar. Mi jefe, y que mucho español. Sí. <risa> claro, tío. Está claro, ok. Very good. Entonces, para. Ya le expliqué la vez pasada por qué Kellogg's estaba triste, ¿verdad? Verónica, no. 
no se acuerda, Verónica. Por su carita. Ah, pues sí, ya le. <risa> ah, ya. <risa> ok, también lo de Moisés y lo de. <risa> ok, bueno, bueno, muy, muy bien. Eh, sigamos entonces. Let's continue, right? Now, here we have some exercises. Some exercises, right? You're going to circle the correct option. For example, number one, I need or I need. Let's start with Alejandra. Ready, Alejandra? I need or I need, Alejandra? I need. Excelentoso, I yes. Good. Eh, Claudia? No, perdón, Cindy. A Cindy le vamos a la dos. Ahí escríbeme la respuesta, Cindy. Number two, right? One or one, Cindy. Number three, Claudia. Doralicia have or Doralicia has? Have. Have? have. Mm, no, lo, no lo sé, Rick. Doralicia. Ok, vamos a regresar un ratito aquí. Y vamos a ver la regla, ¿les parece? Aquí está la regla, mire. Para las terceras personas, do, does, go, goes, have, has. So I say, she has, he has, Nuria has, Grecia has. Understand? Ok, ahora regresemos. Ok. Ah, pero aquí me... Ah, ok. Sí, así sería. Have o has. Claudia. ¿Qué nos dice ahora, Claudia? Sería has. Has, correct, right. Y aquí tengo la respuesta de Cindy. Dice... Uh, once. My brother once. Correct, Cindy. Thank you very much. Claudia, and also Alejandra, right? Now, Grecia, please. No, Diana, excuse me, Diana. Number four, Diana. We like or we likes? We like. Excelentoso. Grecia? Number five. One or once, Grecia? Once. Correct. Very good. Let's continue. Number six. Oh, me pasé, me pasé. Here, six. Uh, Karen, please. My parents like or my parent likes? My parents like both. Excellent. I'm sorry. Perdón, perdón, perdón. Se me mueve, se me mueve esto. Okay. My parents like Like both, right? Thank you. Now, Carla, please. Number seven, right? Maria's sister need or needs? Needs. Needs, correct. Porque estamos hablando. Sorry, sorry. Estamos hablando de alguien singular, ¿no? Sister, la hermana de María, right? Number eight, please. Mm, Beatriz. Beatriz. A la cabina, por favor, presentarse a cabina. <risa> Beatriz, ¿like o likes? Sister, que ella puso un mensaje. ¿Un mensaje? Que está... Sí, que le está fallando el internet. Ah, la está... sí, qué lástima, Beatriz. Bueno, ok, eh, let's con... thank you, thank you for the information, thank you. So, Luis, help me, please. He likes. He li o... Likes. He likes. Excelentoso. Lucía, please. My mom needs or my mom needs? My mom needs. Needs, correct. You need or you needs? ¿Quién sigue? Luis. No, Luis, sí, ya estuvo, ¿verdad? Verónica, please. Sí. Sorry? Need. 
need correct. It's totally correct. Yes. Listen. Congratulations. Yes, okay, good. And number 11. Number 11, right? ¿Quién seguiría? Eh, Alejandro. ¿Cómo anda, Alejandro? Yes. Need. Need, correct. Why? Because lawyers is plural. Excelente, se le quedó bien, Alejandro. Yes, congratulations. Plurals. Yo pensé que me iba a decir needs, fíjese. Pero no, veo que está en la jugada ahí. <ríe> ok. Any question? Hoy sí, ¿verdad? Ya, ya, ya vimos cuándo le vamos a agregar la S. Además, fíjense que aquí no hay auxiliares, ¿ve? He likes, ¿ve? No hay ningún auxiliar, así que. ¿Ve? Ok. Now, change this affirmative to a negative. Listen. Affirmative. En la, en la, en la vida pensaba que era mixed field, para ser sincero. Ah, de verdad. Vamos a ver. Pero fui a buscar que era ties. Ties, son corbatas, ¿sí? Ah, ties, perdón. Ah, ties, corbatas, sí. Entonces, ahí, ahí ya lo relacioné que sí era ties. Sí, porque eh, you no es tercera persona, ¿verdad, Alejandro? Uh -huh. Entonces dijimos que es primera, segunda persona, no. Tercera persona singular, sí. ¿Ok? Y lawyers, como es tercera persona, pero es plural, entonces need, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, hagamos esta. Eh, can you help me, please? Who's next after Alejandro? Eh, Nuria, right? Nuria. Change affirmative into negative, right? Juan has a big house. What is the negative, Nuria? Juan. John. Uh-huh. Juan. Um, don't or doesn't? Does the Juan do? Mm. No lo sé, Rick. Doesn't. Doesn't, correct. Doesn't have or has? Has. 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 Mm -hmm. Juan does. Dijimos has. que esta noche nos vamos a aprender una regla general, ¿sí? ¿Cuál es? Juan. Que cada vez que haya un auxiliar, el verbo se deja igualito, no se toca, ¿sí? Entonces sería Nuria, mire, dasen how. Uh -huh. How. Ok, continuo. Dasen how. A big. A, a big house. Okidoki. Thank you very much. Juan doesn't have a big house. Continuo. Next one, please. Uh, after Nuria, we have. Paola, right? Paola? Okay. Uh, negative. N negative, yes. I need dozen. Mm -hmm. Dozen. I need... Don or dozen? Do, do, sorry. Ah, okay, do. Negative? I do or I don't? Not. I don't, right? Yes. We say I do not, but contraction. I do not. I don't need a white shirt. Shirt at work. Okie dokie. Thank you very much. Right. Next one, number three. Eh, William, right, William? They They don't want black shoes. 
Excelentoso. Wilson, number four. The doesn't store have two jacket. Ajá, uh -huh, ok. The doesn't store. Pero parece que aquí hay una... Uh, pusimos el auxiliar antes, ah, creo, ¿verdad, sí, Wilson? Perdón. Sí, sí, ok. Corrijamos. Entonces. The store doesn't, sería, ¿verdad? Doesn't. Doesn't have those jackets. Yes, very good. Alejandra, number five, please. Sonido de Wilson. We don't want red ties. We don't want red ties. Okay. Mm -hmm. Thank you very much. Okay. Sorry. Okay, good. And number six for Cindy, right? En todo lo que contesta Cindy, nos vamos a las siete. Okay, eh, Claudia. Number seven, Claudia. Millie's mom Millie's, mm, doesn't like hobby. Millie's mom doesn't or doesn't like or doesn't likes. Doesn't like. Doesn't like. Old clothes. Old clothes. No le gusta la ropa viejita, ¿verdad? No, nunca va al shopping center. ¿Ok? Doesn't like. Dicen doesn't like. ¿Por qué? ¿Por qué no decimos likes? ¿Por qué, Claudia? ¿Por qué no le agregamos la S aquí? A ver, ¿por qué? No, my... pero que no se lo olvide, Claudia, esto no es solo para ustedes, para todo el grupo. Cada vez que usemos el auxiliar, el verbo no se cambia, queda igualito siempre. ¿Ok? Ya le voy a demostrar, mire. Aquí, ve, no decimos Juan Haas. Das en se deja igual, mire. Das en otra vez, ve. Y aquí, pues también, igual, en lugar de decir das en likes. Pues decimos, das en like. No se cambia, no se nos olvida, ¿ok? Cindy, su oración, Cindy. Once. No, pero es el anterior, ¿verdad? <risa> no, ya, bueno, entonces ayúdenme. Eh, Diana, help me, please, Diana. Number six, Diana. Eh, the doctors. Don't uh, wear white jacket here. Okie dokie. That's it, right? Any question? Now, repeat after me, please. No, no, we're going to do something easy, right? Let me see, very easy and very fast. Eh, let me see. Grecia, please. Grecia, you make affirmative. And Karen, you make negative, right? Grecia, Grecia affirmative, Karen negative. Ready? Ah, sorry. Aquí está, creo que el mensaje de don't. Correcto, Cindy, yes. Good, thank you for your cooperation, Cindy. Now, again, Grecia, the affirmative, Karen, the negative, right? One, two, three, action. Juan has a big house. Uh-huh, Karen. Juan, Juan doesn't have a big house. 
Continue, continue, continue. I need a wet sheet at work. I don't need a white shirt at work. They want black shoes. Shoes, shoes. Shoes. They don't want black shoes. The story has those jackets. The store doesn't have those jackets. We want red tie. We don't want red ties. The doctors wear white jacket hair. The doctors don't wear white jackets here. Millie's mom likes all clothes. 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 All clothes. All clothes. All clothes. <laughs> Millie's mom doesn't like all clothes. Excelentoso, right? Excelentoso. I like it, right? Okay, let me see. And we finished, right? Good. I have a material for you today. But... No time for more, right? Se nos acabó el tiempo. Let me see. Oh, still we have two minutes, right? Todavía nos quedan dos minutitos. Yes. Ah, pero no he pasado el listado. ¿verdad? Entonces vamos a pasar la asistencia. <laughs> Sorry. Eh, mañana les voy a enseñar el libro. Aquí les voy a dar una, un preview nada más. Bien. Por aquí vamos a ver este libro mañana. ¿Ok? <laughs> yes. Ok, good. Solo paso asistencia. Nos vamos a mimir. Y solo me quedaría con... Eh, con... Con Carla, ¿verdad? Carla Lisset. Yes? Ok. So, Alejandra. Present teacher. Ok, have a good night. See you tomorrow. See Cindy. you teacher. Ok, Cindy. Claudia. Present. Diana. Present. Grecia. Present. Okay, bye bye. Have a good night. See you tomorrow. Good night. Karen. Present. Good. Carla. Present. Good. No se me vaya, Carla. Thank you. Beatriz. Beatriz, Lucía, present teacher, see you tomorrow, Luis, present, okay, bye bye, see you bye. tomorrow, Verónica, welcome, see you, bye bye, bye bye, Alejandro, Alejandro, Marvin, Present. Okay, see you tomorrow, Alejandro. Nuria. Present, teacher. Bye bye. Paola. Present, teacher. Good night. Good night. God bless you. Veronica Marisol. Ah, no, Veronica Marisol, no. William. I'm here. Good. See you tomorrow. God Good bless night. You. Good night. Wilson. Present. Ok, good. Thank you very much. My camera. ¿Qué pasó con mi cámara que está apagada? <laughs> Sorry. Ok, good. Eh, ah, Cindy, have a good night, Cindy. See you tomorrow. Espero que mañana le funcione el micrófono, Cindy. Bye, bye. Ok, thank you. Bye, bye. Okay, Carla, welcome. Hello, mister. How, how do you like the class? Con, ¿Qué le ha parecido la clase? Very good. Ah, good. That's it. Very good. Just give me a second. Uh, solo vamos a darle un mensaje de buenas noches a Cindy, okay?
Nine. Okay. Very good. Now, uh, is there something you need to review? Hay algo que necesita que repasemos, eh, Carla? Algún tema que no haya entendido bien? Sí, de hecho, me cuesta bastante en lo que estábamos hablando hoy que de último con el do y con el das. Complicado, ¿verdad? Es un poco complicado, la verdad. Sí, es un y... poco complicado. Trato de, de, de que se me quede que cada vez que hay un auxiliar, pues el verbo no le cambia, ¿verdad? Sí, sí. Pero, ah, vaya, pero eh, se le quedó eso, ¿verdad? Eso sí, se me quedó, sí, pero sí. llega el momento en que de repente cuando está la oración, uh -huh. ella me cuesta como que ya estoy un poco insegura de si va el do o el das. Ah, ok, vaya. Más que Entonces... todo cuando va en el negativo. Sí, sí. Vaya, pero lo que tiene que hacer es memorizárselo, porque ahí no hay, ni modo, no hay para dónde, ¿verdad? Pero lo vamos a escribir ahorita, vamos a escribirlo ahorita para que, okay. para que lo vea, miren. Vaya, con el, el do, uh -huh. si quiero, lo dividimos, así como lo hice al principio, en primera, segunda y tercera persona. Uh -huh. Parece, vaya. Entonces, todas las primeras personas... First person van con do. Y decimos I do, we do. Mire, we do, they do, y you do. No, no, they no. Ahorita le digo. Sí. La primera persona es singular, yo. Primera persona plural, nosotros. ¿Sí? Entonces, okay. I do, we do. Con el I y con el we, siempre va a do. Yo y nosotros, ¿sí? Cuando hablamos, yo y nosotros son la primera persona, ¿verdad? ¿Y quién es la segunda persona? El que escucha. Uh -huh. En este caso es you. Tú, usted o, o vos, como decimos los salvadoreños, ¿verdad? Uh -huh. You, tú, también, mire, tú. Sí. Y cuando es plural, ustedes, es igualito, se escribe igual. Igual. Singular y plural, miren. Ok. Luego, cuando vamos a la tercera persona plural, primero le voy a poner la persona plural para que no se me confunda. Okay. Third person. La tercera persona plural es they. They do. ¿Ya? Okay. They do. Y también, aquí le voy a ayudar con esto, mire. Todos los plurales. Van a usar el do. Ya le voy a poner algunas oraciones para que usted se ubique bien. Ok. Ok. Y aquí va lo más importante. Mira, aquí está el, lo que nos interesa. She does. ¿Eh? He does. He ¿eh? does. Ok, y también, aquí es donde puede ser que usted se me confunda también, y donde vamos a hacer unas oraciones. Todos los singulares. Todos los singulares llevan das. ¿Sí? Uh -huh. vale. Entonces, para que no le cueste, es todos los sujetos, primera, segunda, tercera persona, no llevan el, el das, sino que son do. Los únicos que llevan das son los tercera persona singular. She, he, and it. She, he, it. Ok, vamos ahora a hacer oraciones. Recuérdese que en las oraciones afirmativas no usamos el auxiliar. Entonces solo le voy a poner... Son las negativas e interrogativas. Sí, correcto. Inter correcto. Entonces voy a ponerle aquí, mire. I do not like eh, pacayas, por ejemplo. I do not like pacayas. 
you do not live in San Salvador. Okay. Y le voy a poner ejemplo con el day. They do not eh, what drive. Ok. Aquí podemos contractarla. Mire, Carla. Don't. Don't. Se puede contractar, ¿verdad? Ahora voy a ponerle un ejemplo usando plurales. Sí, vaya, sería. Un ejemplo de plural sería. My friends, mis amigos. Uh -huh. Do not. Cook. Vaya, en, en este caso. Sí. Eh, también me confundí hace rato que estábamos haciendo los ejercicios porque decía my friends. Entonces. Ma, ¿Cómo decía? Yo, my, my, my friends o my friend. Mm, ¿Cómo my decía? Friend. My uno friends. nada más, va, uno nada más. No, estaba con la S. Ah, pues entonces my friends. Ajá, my friends. Va, pongamos, cambiémosle también si quiere. My brothers, pongámosle también. ¿Qué es lo mismo? Uh -huh. La cosa es que es plural. Ah, es que ah no también. Era sabe... plural, pero según yo, como está el my, ah, ya era entendí, singular. Sí. Ya, ya, ya le entendí, permítame un segundo. Sí. Este, ¿Se acuerda que Alejandro dijo lawyers? Sí. También es plural, ¿verdad? Entonces, y no llevaba mai. Entonces, no. todos los que van plurales van a llevar el do, siempre. Ok. Todos los que llevan plurales. Ajá, llevar... pero el, el possessive adjective, my, your, his, her, no tiene nada que ver con el número del sujeto. Porque uh -huh. puede ser my brother y puede ser my brothers. ¿Sí? Mi hermano o mis hermanos. Ajá. Entonces, el my no tiene que ver ahí nada. Uh -huh. Es más. Mm, puedo... Ya, ya entendí, sí. Uh -huh. Puedo decir her, her brother, her uh -huh. brothers. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, uh -huh. los, los posesivos, déjenlos ahí como, como un elemento extra, pero que no determine el número. ¿Sí? Okay. Vale, entonces... En el caso de my brothers, sería do not cook. Pero ahora vamos a los ejemplos del she, he, and it, ¿verdad? Uh -huh. She doesn't eh, like football. Vale. No le agregamos ese al verbo, mire. ¿Por qué no se altera el verbo cuando lleva el auxiliar? Excelente. Me fascina. Cuando... Se entiende un tema, excelente. Igual podemos poner he doesn't speak French. Pero si pongo eh, Carlos, ¿cuántas personas son Carlos? Una. Una, entonces sería doesn't. Porque es singular. Mm. Doesn't mm -hmm. like tenis. Mm -hmm. eh, the student. Mm. Eh, doesn't study, doesn't make homework, right? No hace la tarea. Uh -huh. ¿Cuántas personas son el estudiante? Es el estudiante, una. Una, entonces cada vez que sea una, no importa que sea Carlos, el estudiante, mi gato, mi perrito, siempre que sea singular, va con el das. Uh -huh. ¿Sí? Ok. Good. Pero siempre que sea plural, va con el do. Ok. Otro ejemplo que le voy a poner para que no me confunda es Carlos en eh, Alejandro. Do not cook. ¿Sí? Carlos uh -huh. en Alejandro, aquí, aquí ¿cómo se, ¿por qué sería do? Porque son varios, son, son dos. dos. Carlos tres, y Alejandro. Cuatro, cinco, etcétera, etcétera. Ahí estamos. ¿Ok? 
Ok. Estamos bien ahí. Carla, ahí repase esto. Si quiere tomar, okay. bueno, esto va a quedar en la plataforma, ¿verdad? Pero si quiere Pero... tomar una captura de pantalla, pues <ríe> puede hacerlo. Okay. Eh, también mi consejo antes de terminar, eh, por favor, practique con la música en inglés, películas de muñequitos en inglés, de muñequitos, son, estamos en base. ¿no? Sí. Sin ah, subtítulos, sí. sin subtítulos. O oh, si le va a poner subtítulos, pero en inglés, ¿verdad? Ah, ok. A que yo a veces le veo una película en inglés, pero con subtítulos en español. No, 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 no. Estamos haciendo truco, ahí estamos mal. No. Póngale subtítulos en inglés. Bueno, ok, pero de muñequitos, no de las películas normales. No, las de acción y todo eso, que dicen malas palabras y todo. No, 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 no. <risa> Aunque okay. mi esposo a veces me habla en inglés, oh, pero él, él habla inglés, él habla inglés, él escucha bastante, bueno, nosotros escuchamos bastante música en inglés, yo Excellent. no me la puedo todas, pero a veces él me escucha queriendo cantarle y cuando él puede, pues él me corrige. No, hombre, ahí cuando tiene, se da cuenta que, ahí no, tiene material, se y tiene me material. Lo <risa> sí. No, hombre, practique con él, mire, este, la semana pasada les envié una canción, ¿verdad? Esta semana también les voy a enviar otra y cada semana okay. les voy a estar enviando. Así que practíquelas. Pero mi consejo okay. es, óigame bien, una canción a la semana y una película a la semana. Una canción a la semana y una película a la semana. Okay. Apréndaselo. Y le aseguro de que aquí de cuatro meses le va a poner ahí a la par a su esposo. Okay. <risa> bueno, <risa> <Yes>. gracias. <risa> ok, Karen, have a good night. Uh, see you tomorrow, right? Bye, bye. You. Bye. See you.